പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കാലിപ്പ് കാലിക പ്രസക്തമായ രണ്ട് ബോട്ടിലുകളാണത് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ബോട്ടിൽ സാനിറ്റൈസറിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അത് കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും പാടില്ലാത്ത വേണം കാരണം കൊറോണ നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തെത്തി എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യ സമയത്ത് നമ്മൾ പരി പരി നമ്മൾ കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് വെക്കേണ്ട ആശയം എസ് എം എസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരു ബോട്ടിലുണ്ട് എസ് എം എസിൽ പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ സാനിറ്റൈസറിൻ്റെ ബോട്ടിൽ മറ്റൊരു ബോട്ടിൽ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ളത് ആസനിക് ആൽബ് എന്ന് പറയുന്ന മെഡിസിനാണ് ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിസിൻ ഇത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നിർദ്ദേശിച്ച ഹോമിയോപ്പതി ഇമ്മ്യൂൺ ബൂസ്റ്ററാണ് ആയുഷ് എന്ന് പറയുന്ന സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയുള്ള വിങ് നിർദ്ദേശിച്ച ഇമ്മ്യൂൺ ബൂസ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മെഡിസിൻ കഴിച്ചാൽ കഴിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ വർദ്ധിക്കും അങ്ങനെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ വർദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് കൊറോണ പോലുള്ള രോഗം വരില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ രോഗത്തിനോട് എല്ലാ വ്യക്തികളും എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിരുന്നു എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും രോഗം വന്നുകൊള്ളണമെന്നില്ല കാരണം ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതുള്ള ആൾക്ക് ഇത് വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് തന്നെയുമല്ല ഇത് ഏറ്റവും ഗുരുതരമായി മാറുന്നത് മറ്റു രോഗങ്ങൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് പ്രഷറാണെങ്കിലും രക്തസമ്മർദ്ദമാണ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഇത് ഏറ്റവും ഗുരുതരമായിട്ട് മാറുക അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കും ഇത് ബാധിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ ആസനിക് ആൽബത്തേറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിസിൻ ചെയ്യുന്നത് ലോകത്ത് മനുഷ്യന്മാർക്കൊന്നും വലിയ ഉത്കണ്ഠയിലാണ് ഈ ഉത്കണ്ഠ തന്നെ പലപ്പോഴും പല രോഗത്തിനും കാരണമാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഉത്കണ്ഠയുള്ള ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി പാലിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവാം കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല സഹായം ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു മെഡിസിൻ ആ സാൽബ് തേട്ടി എന്ന് പറയുന്ന മെഡിസിൻ അതൊരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് കഴിക്കേണ്ടത് ക്വാളിഫൈഡ് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ബി എച്ച് എം എസ് ഉള്ള ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കഴിച്ചാലാണ് കൂടുതൽ ഫലം ഉണ്ടാവുക അല്ലാതെ അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും വാങ്ങിക്കഴിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അത് കഴിക്കേണ്ട രീതിയിൽ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല കാരണം ഈ മെഡിസിൻ ഒറ്റ തവണ കഴിച്ചാൽ പോരാ മന്ത്ലി ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കൃത്യമായ ഇടവേളയിൽ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിച്ച് കഴിച്ച് പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ മന്ത്ലി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിന് പൂർണ്ണമായ ഫലം കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് കഴിക്കേണ്ട രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് കഴിക്കുക പലപ്പോഴും ഇത് പിന്നെ കൊറോണ ഇപ്പം വന്നതല്ലേ പിന്നെ അപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ അങ്ങനെ ഒരു മരുന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ശരീരത്തിനകത്ത് രോഗാണുക്കൾ കയറുന്ന സമയത്ത് ആ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കും ഹോമിയോപ്പതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രോഗിയുടെ ശരീരത്തിലെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് അല്ല ആ രോഗിയിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് ഹോമിയോപ്പതിയിലെ എല്ലാ മരുന്നുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻസ് എല്ലാം മനുഷ്യൻ്റെ ജീവനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പരിശോധിച്ച് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതുമാണ് പട്ടിയിലും പൂച്ചയിലും നല്ല ആദ്യം പരിശോധിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് പരിശോധിച്ചതും അവസാനമായിട്ട് പരിശോധിച്ചതും ഒക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മെഡിസിൻ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഈ മെഡിസിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ആൾക്ക് കൊറോണയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല തന്നെയല്ല കൊറോണയിൽ കണ്ടുവരാറുള്ള ചില ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതോടു കൂടി തന്നെ ഈ വൈറസിനെതിരെയുള്ള ഈ രോഗത്തിനെതിരെയുള്ള രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അത് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഈ കൊറോണയ്ക്ക് മാത്രമൊന്നുമല്ല ഇതിനകത്ത് ചിക്കൻ ഗുനിയക്ക് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കോളറയ്ക്ക് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ചരിത്രം തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള പല പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ പല കാലഘട്ടങ്ങളിലും
പിന്നെ ഡയറ്റ് വേണ്ട പോഷകാഹാരങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ച് വൈറ്റമിൻ സി ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ച് ശരീരത്തിൻ്റെ ആ മാറ്റം വേണം എസ് എം എസ് നമുക്കറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഇനിയും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അവസാനമായി അതിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാ വ്യക്തികളും നമ്മൾ അറിയുന്ന മുഴുവൻ വ്യക്തികളും ഈ ആസാൽപത്തേറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ മെഡിസിൻ കൂടി കഴിച്ച് നമുക്ക് കൊറോണക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധം നമുക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി മാറ്റണം ഇത് പിന്നെ വളരെ വലിയ വിലയൊന്നും കൊടുക്കാതെ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ക്വാളിഫൈഡ് ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ഇന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരെ സമീപിച്ച് ഈ മെഡിസിൻ വാങ്ങി പിന്നെ ഇന്ന് തന്നെ കഴിക്കുക ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക നമുക്ക് ഈ ഭീഷണിയെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ട് ഹോമിയോപ്പതി പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യുനാനി പോലുള്ള ആ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലും പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ധൈര്യത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാം സഹകരണത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാം സർവശക്തനായ ദൈവം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ പ്രൊട്ടക്ഷനും തരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അ